Okay, number three yang class, bila baca soalan kamu jangan cikgu tahu kamu macam mungkin dah confident ke apa kan tapi just mesti kamu identify apakah maklumat yang diberi ya. Eh. Power, what? What is power? Lambda, number of photons per second is n. So, kita senaraikan kita ada, ini memang kita dah ada dah. Okay, lambda, n, what? Dan kita masukkan P, tengoklah sama ada kita nak guna n, h, F atau NHC per lambda. So dalam kes ini kita akan dapat macam begini. Okay kelas, betul? Betul. Nombor tiga ada masalah? Okay, okay. So kalau misalnya tak ada masalah, kamu akan dapat jawapan yang sama dengan yang cik, seperti cikgu senaraikan tu eh. So kamu tengok kalau misalnya jawapan cikgu tu nano, tengok do, tengok dosa-dosa macam tu lah. Eh? Daripada meter nak tukar nano, so benda-benda asas yang perlu kamu tahu. Okay, 10 minit sekarang sudah pukul berapa? Dah siap Cikgu. hantar kat grup? Okay, ya. Yeah. Cikgu, yang apa yeah. tu senti, mili, nano semua tu kita panggil apa yang nama dia? No, itu ialah prefix. Prefix, okay. Okay, okay. sekejap ya eh, cikgu tu. <laughs> Ini kelas, pada kalkulator kamu dah ada dah prefix tu? Ni. Mega, M. Nampak tak ni? Adakah cikgu punya, kalau kita cikgu nampak? M. Nampak. Mega, giga. Tera, micro, milli, kilo, femto, pico and nano. Nano ialah shift 3 lah. Jadi kalau misalnya kamu nak daripada meter nak bahagi ke nanometer, kamu bahagi je. Kamu tekan shift 3 tu. Ha, dapat nano. Tengok 4 dengan 5 tu apa ke? 4 5 eh. 4 ialah micro, 5 ialah milli. Tapi tengok ah, jenis okay. kalkulator juga. Kalkulator kamu yang hitam tu okey. Tapi yang ada ada pelajar guna kalkulator yang putih tu dia tak ada. So cikgu cadangkan untuk SPM tu baik kamu beli yang jenis yang Casio ke berapa FX berapa tu eh. Hantar kepada cikgu kelas masing-masing okey. Tak nak ada kat grup kan lah. <laughs> 5K. Syakir. Oh pandai Syakir. Siap dah Syakir. Okey good. Bagus. Okey dah siap boleh tengok soalan nombor 6. Eh, nombor tujuh. Buka surat sebelah eh. Ha, ah, okey, okey. Okey, good. Syakir, Amir Umar. Alright. Ah, Amir. Ah, ya, go. Ah, kejap eh. Cikgu tengok macam ada something wrong. Kenapa kamu punya lambda tu dapat 5.81 10 kuasa negatif 15 eh? Ha, ah, ah. Cuba. Dia tak confirm saya yang tu. Cuba, cuba ah, kamu. Tu. Cuba tengok eh. Sekejap eh. Cikgu tengok eh. Lambda. Macam mana kamu dapat tu? Sekejap eh. N. Negatif 19. Sekejap, cik kamu dah bawa P ke sana kan. 2.92 eksponen 19. 19 tak, Meh? Kau cakap 9, Meh? Kau tulis. Kau 9. 19, Meh? Oh, silap-silap. Haa, silap. betul kan? Betul kan? Betul dah tak, eh? Maka cikgu akan bentangkan lah jawapan cikgu, okay? Semak. Tak apa, kalau misalnya kamu tak siap lagi, kamu hold dulu, eh? Cik, kamu kena, kalau cikgu kata buat ni, buat kau tak nanti kamu tertinggal banyak. Okey ni yang tadi so number 3 number 4 tak ada masalah. Mas number 4 ada cik power. Okey so direct. Cuma number 6 je dia ada macam sedikit dia punya tu keliru sikit eh. So 10% of 100 watt. Jadi power dia bukanlah 100 watt. Is 10% of 100 is 10 watt. Jadi kamu nak masukkan dalam formula ni dalam sini tak boleh masuk 100. Okey kena masuk 10. Ah macam tu. Okay. So kamu dapat 5.807. Okay. Exponent negative 7 meter. Okay. Sekarang cikgu nak tunjuk juga nak tukar tukar ke guna kalkulator eh. Tentu eh. 5.807 sepuluh kosa negatif tujuh. Okay. Yang dah tahu tak apa ni just pe pe penekanan je. Yang tak tahu macam nak tukar. Exponent negative 7 divide by Okey, ini cikgu nak guna. Sama ada kamu guna 1 exponent negative 9. Okey, kalau misalnya tu. Tapi kalau kalkulator kamu ada nano, kamu tekan nano terus, shift nano, shift 3, macam tu. Jangan keluar syntax error. Ah, tak boleh macam tu. Jadi kamu kena tekan 5.807 exponent negative 7 bahagi bagi 1 shift nano kena ada satu nombor depan dia 1 lah 
tak lah nombor lain mak mesti ada one one nano eh so daripada meter to nano macam tu cerita dia ah dapatlah macam tu faham kelas faham Wavelength uh -huh. light, uh -huh. uh, wavelength light kamu kena sedar bila kamu kira-kira mesti dapat dalam lebih kurang to the power of negative seven nanometer macam tu. Uh, macam tadi jawapan siapa tadi? Yang kedua tadi? Cikgu suruh betulkan tadi Amir kan? Amir. Uh, Amir. Amir dapat suruh kuasa negative lima belas. Amir kena sedar. Eh kenapa negative lima belas? Tak logik. Uh, wavelength light negative lima belas. Uh, macam tu eh. So kalau kamu nampak dia punya range tu dah jauh, uh, mesti ada something wrong dengan calculation. Ah macam tu okey. Okey, so nombor 6 dah saya tahu tapi siapa yang belum siap, you all kena teruskan nombor 7 juga. So kamu pause kat situ, kita pergi nombor 7. So, Okey, nombor 7 dulu. Ah cepat cikgu ada lagi li, cepat bagi 5 minit. Nombor 6 eh. Nombor 7. Nombor 7 diberi n photons per second. Ingat eh, kalau n tu tulis photons per second, tak ada shortcut. Dia kata area 0.5 to the power of negative 4 meter square. Lagi dia kata power per unit area. Power per unit area. Watt meter square. Per meter square. Soalan cikgu kita nak apa kelas? Dia nak apa? Dia nak lambda. So kita guna P equals to NHC per lambda. So kita nak cari P ni. Macam nak cari P? Dorak. Darab ni. Uh -uh. So dia nak kita nak P tapi kita ada P per A. So darab dengan A. So kita boleh cancel lah. So P per A ini A ini. Uh, ini sedikit manipulasi matematik je kelas. So dah dapat power baru masuk dalam formula ni eh. Uh, so dia ada dua lapis kerja lah. Kalau soalan structure cikgu akan pecahkan tu. Cikgu akan pecahkan dulu. Okay, find power. Ha, lepas tu baru cikgu kata find number of, uh, find wavelength. Tapi kalau soal objektif ni, soal objektif aras tinggi. Nombor 8 dah buat hari tu. Nombor 9 pun cikgu rasa is direct je. Masukkan je. Okay, nombor 10. Mari kita tengok soal nombor 10. Siapa nak baca? Tolong seorang baca dengan kuat. <laughs> Esok tak sekolah. Kecuali untuk orang yang periksa chemistry lah esok. Good luck ya. Pukul 9 esok. Lepas ni boleh sambung study chemistry ya. Saya tolong baca. Ah, baca kuat sikit. Baca-baca. Given that the mass of an electron is 9.11 times 10 to the power of negative 31 kilogram. What is the de Broglie wavelength of an electron beam with 50 EV kinetic energy? 1 hmm. EV equals to 1.60 times 10 to the power of negative 19 joule. B, okay. name a phenomenon that shows the wave properties of electron. Okay, so ini cerita tentang the Broglie form, the Broglie, the Broglie wavelength. Okay, so apa formula the Broglie wavelength class? Lambda equals to? Oh, Tiba-tiba terlupa. HF. Eh, bukan. Lambda equals to? H over M. H over P. H over M V. H over P tadi ya. Eh. Apa ni beri? A uh, mass, mass of electron. 9.11 times 10 to the power of negative 31 kilogram lagi. Apa lagi dia beri? Kinetic energy. Berapa electron volt? 50. 50 electron volt. Okay. Lepas tu dia nak lambda. Lambda electron. Lambda de Broglie wavelength. Tak payah E lah sebab dia, dia understood lah eh. Lambda tu is lah. Bila kita tulis formula ni H per P H per MV is the boy wavelength. Okay class. Dalam nilai yang dia beri dia tak ada. Macam mana nak dapat V? V tu tak ada. Tapi kita boleh dapat daripada K tau class. Apa formula K? Kinetic energy. 1 over 2 MV square. 1 over 2 MV square. Okay MV square. K equals to half mv square. Jadi ni bawa ke sana jadi apa? 2k. Betul? 2k equals to mv square. Jadi kalau cikgu nak v square, dia akan jadi apa? 2k over m. 2k over m. Okay. Cikgu nak v? Square root itu cikgu akan sebut set. Set tu ialah maksudnya square root. Eh, short form untuk square root. Set. Set 2K over M. Okay, setakat itu boleh? 
Cikgu just nak jadikan V tu je tajuk. Okay. Sekarang okay. V ini, V ini masuk kat sini lah. Okay, jadi, tapi kat sini ada M. Jadi, kamu boleh je masuk macam ni kelas. H per M 2K over M. Boleh? Boleh cikgu masukkan macam tu? Boleh. Boleh eh? Ha, boleh. boleh. Boleh macam ni lah. Kalau misalnya kamu tak nak teruskan je, boleh je kamu buat macam ni. Boleh je kamu masuk ni. Tapi tak cantiknya apa tau. Tak cantiknya formula ni sebab M ada kat dalam, M ada kat luar. Ah tak cantik. Jadi boleh tak kita cikgu jadikan, cikgu, cikgu ringkaskan 2K per M tu macam mana? Okey, sekarang cikgu tanya pada tiga kelas yang seterusnya. Cikgu dah tanya kelas J, cikgu dah tanya kelas G dan B. Okey, sekarang cikgu nak tanya, macam mana cikgu nak masuk M ni dalam square root? Cikgu ajar cikgu matematiknya macam mana? M ni nak masuk dalam square root dia jadi apa? M kuasa 2. Eh, pandainya. Siapa yang jawab tu? Syafira kelas 5D. Oh, pandai eh. Oh, Okey, betul eh. Okey, apa Syafira? Macam mana cara dia Syafira? Jadi kat M kuasa 2. Ah, jadi ini akan menjadi 2K per M yang dah sedia ada kat dalam ni. Jadi bila ni cikgu masukkan ke dalam, dia akan jadi M kuasa 2. Ah, tak percaya eh. Siapa, siapa tak percaya? Cakap. Siapa tak percaya baik mengaku? <tuk> tak nak. Tak nak mengaku. Okey, buat macam ni. Buat macam ni. Kita bagi sebuah pegang kalkulator eh. Okey. Dua, kita bagi nombor. Dua set lima. Berapa? Tengah kakak kereta? Empat poin empat tujuh. Empat poin empat tujuh. Okey. Sekarang cikgu tak nak tengok macam ni. Cikgu nak dia semua masuk ke dalam. Dua ni masuk dalam. Dia akan jadi berapa? Lima darab berapa? Dua. Dua kuasa dua kan? Ha, cikgu kata bila nak masuk dalam, dia kena kuasa dua. So lima darab empat berapa? Set dua puluh. Berapa tengah kakak kereta? Ha. Ah, ah, jadi betul tak Syafira cakap tu? Betul. Betul. Ah, macam tu eh. Ah, pandai eh. <laughs> Okey jadikan kelas kenapa kita nak masukkan sebab kita nak cancel ni. Ni ada M, ni ada M. So yang tinggal satu M je. Jadi jadi kat bawah tu dia akan jadi 2K M. Ah, jadi formula ni tak cantik kan? Tak cantik kan? Tak cantik kan? Ah, jadi kita masukkan 2 set set eh. Set 2 K M. Ha, macam tu eh. Okey sekarang masukkan nilai. Masukkan nilai H. H dia H ialah 6.63 times 10 to the power of negative 34 over panjang tu. Square root panjang tu. 2. K. K tadi 5. Okey tengok depan kelas. 50 electron volt. Berapa joule? Darab berapa? Nak tukar? 1.6. 1.6 times 10 to the power of negative? 19. 19. Yes, 19. Lepas tu M. Mass. Masukkan mass. 9.11. Ah, tak, tak cukup panjang lagi cikgu punya ni. Negative 31. Ah. So, berapa yang mendapat lambda electron ni? 1.74. 1.74 to the power um, of? Negative 10. 1 point. Okay. Yeah, ini kita tak apa-apa. Apa. Kita kita ambil masa biar kita kita kira sama-sama ya. Eh? Ha, ini kan kelas you all kena bersabar tau. Jangan macam gopo sebab nanti jawapan dia lari sikit. Okay. Mari kita tengok eh. So ikut cikgu. 6.63 exponent, exponent negative 34. Uh, divide. Divide. Okay. Set. Set kena bracket belaka. Bracket semua belaka. Okay. 2 times 50 times 1.6 exponent negative 19. 19. Okay. Times 9.11 exponent negative 31. Tutup bracket. Answer equal. Okay. So kamu akan dapat 1.736 kan. Times 10 to the power of negative 10 meter. Dapat macam cikgu kelas? Baik. 
Dapat eh. Okey, so sekarang kan kita nak buktikan betul ke lambda e wavelength elektron ni thousand times shorter. Okey. Kalau kalau tadi kita cakap uh, wavelength untuk uh, light berapa? Pada berapa ke berapa range dia? 400 nanometer tu. 750 nanometer. So maksudnya lebih kurang ini kalau tukar pada meter is to the power dia ialah 750 to the power of negative 9 tapi sebabnya ada dua dah kosong is to the power of negative 7. Okey jadi light is to the power of negative 7. Jadi cuba kita tengok 10 kuasa negative 7 kepada 10 kuasa negative 10. Bahagi dia akan dapat berapa tu kelas? Negative 10 lah bahagi kepada negative 7. Sama dengan 10 kuasa kamu guna kalkulator ke? Negative Tiga. So dia seribu seribu kali ganda lagi pendek berbanding Okay ni eh Satu per seribu lah maksudnya seribu kali lebih pendek daripada Wavelength of light Okay Thousand thousand times shorter Shorter than lambda light Jadi sebab tu dia punya diffraction Effect dia dia, dia boleh diffract dalam Uh, dalam celah-celah dalam obstacle yang sangat halus uh, pada 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 benda-benda tu sebab tu kita dapat tu alright okey alhamdulillah masa sudah tamat so a sudah b apa jawapan dia what phenomenon diffraction yes name a phenomenon that show the wave properties of electron diffraction okey so cikgu harap itu membantu kamu untuk selesaikan masalah ni Ah, siapa yang tak faham nanti cikgu siapkanlah video tu yang tak faham tu Cikgu okay. tengok sekali lagi, yes uh, Yang diffraction tu memang diffraction kan, dia tak ada kan diffraction of uh, Diffraction Diffrac of Electron ah. diffraction lah uh, Diffraction of electron je ni uh -huh. Diffraction of electron Bukan uh -huh. diffraction of light ke uh -huh. Eh bukan, bukan light, bukan light tau kelas Light cerita uh -huh. lain, ni electron eh Ah, uh, Electron ni Next week kelas kita akan masuk photo electrics Okay Cikgu, uh, kamu cikgu nak kamu tengok formula, uh, video yang cikgu share minggu lepas And tolonglah, tolong eh, tolong datang ke kelas Jangan datang berlenggang So kamu cuba isi dulu, tengok dalam buku, buku teks kamu Cuba isi muka surat 13, 14, 15 tu Cuba fahamkan, faham sehabis-habis faham eh Kalau tak nanti, kamu tahu tak bah bahayanya macam mana Apa bahayanya? Tahu. Bahayanya tak faham lah <laughs> Nanti cikgu hajar semua tak faham. Ha, so kena prepare lah ya. Datang kelas jangan datang berlenggang. Okay so itu homework kamu baca tiga muka surat itu. And homework kamu untuk calculation tengok page 33, number 4 and number 5. Summative practice number 4 and number 5. Jumpa? Jumpa. Okay so ada soalan? Tak ada. Tak ada boleh nak balik dah? <laughs> Baliklah. Okey, bye korang. Terima kasih, Igo. Boleh. Terima kasih. Okey, bye. Terima kasih. 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 Terima Faham sebenarnya kita tak faham. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya banyak lagi kuantum fizik ni yang kita nak explore eh. Okay bye korang. Assalamualaikum. 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 Okay. Okay. Okay.